హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ మనకి ఈ టాపిక్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి మనకి వెటర్నరీ ఎగ్జామినేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు కాకపోతే నాకు ఈ టాపిక్ మీద మనకి బిట్స్ అనేటువంటివి తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ చేయడానికి అయితే అవ్వలేదనమాట అంటే మ్యాక్సిమం మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద తెలుగు మీడియం బిట్స్ అనేటువంటివి అయితే అవైలబుల్గా దొరకలేదు సో మిగతా వీడియోస్ వచ్చేసరికి తెలుగులోనే చేద్దాము కాకపోతే ఇవి కూడా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే అని అనిపించింది అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద నేను లాస్ట్ టూ నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టూ నోటిఫికేషన్స్లో కూడా ఎక్కువగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగడం అయితే నేనైతే గమనించాను అనమాట ఆ విధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ని తీసుకొని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మ్యాక్సిమం మీకు వీలైనంత వరకు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళైతే అర్థమవుతుంది మీకు క్లియర్గా ఒకవేళ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే మ్యాక్సిమం అయితే అబ్జర్వ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి అలాగే ఎక్కడైనా వీలైనంత వరకు నేను బిట్స్ కూడా కొన్ని తెలుగులో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను రైట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మనం చూస్తే పంచ్డ్ అల్సెర్స్ ఇన్ అబోవ్ మ్యాస్మస్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అంటే అబోవ్ మ్యాస్మ్స్లో పంచ్డ్ అల్సర్స్ అనేటువంటివి వస్తుంటాయి అన్నమాట క్యాటిల్లో అయితే ఇవి దేని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ మైక్రో ఆర్గనిమ్స్ సంబంధించినటువంటి నేమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఒకటి చూడండి తైలేరియా అనులేటా ఒకటి బేబీసియా బిజ్మీనియా ఒకటి తర్వాత హీమాంకస్ కాంటార్టస్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఆస్టర్ టేజియా ఆస్టర్ ట్యాగి అనేటువంటిది సో దీంట్లో వచ్చేసరికి ఎబోమాసంస్లో పంచ్ డాల్సర్స్ అనేటువంటివి తైలేరియా అనులేటా నుంచి వస్తున్నాయి అనమాట ఈ బిక్ ఈ బిట్ ఒక్కటే కొంచెం మీకు డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ కావచ్చు చూడ్డానికి రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి రైట్ ఇందులో సెకండ్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం టిపికల్ సైన్ ఆఫ్ రైప్ అండ్ యాప్సిసిస్ సో రైప్ అండ్ యాప్సిస్ యొక్క టిపికల్ సైన్ ఏంటి స్వెల్లింగ్ వాప లేదంటే పెయిన్ లేదా ఫ్లక్చువేషన్ వస్తుందా లేదంటే పాయింటింగ్ ఇంట్లో మేజర్గా మనం చూస్తే పాయింటింగ్ అనేటువంటిది రైప్ అండ్ యాప్సిస్కి టిపికల్ సైన్గా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ వన్ వాస్ లాంచ్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ వన్ అనేటువంటిది ఏ టైంలో లాంచ్ చేశారు ఏ ఇయర్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఆప్షన్ త్రీ సారీ ఆప్షన్ టూ అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఆపరేషన్ ఫ్లడ్ వన్ అనేటువంటిది అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది వెన్ వాజ్ ద వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే సెలబ్రేటెడ్ అంటే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఎప్పుడు ఫిఫ్త్ జూన్ జూన్ ఐదవ తేదీన రైట్ సైడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అబో మ్యాసమ్స్ ఈస్ usually caused after abomas sums lo right side displacement anetvandi eppudu jarugutundi immediate postpartum 2 to 4 weeks postpartum inkoda sariki during gestation last one sariki 9 to 12 months postpartum deentlo 2 to 4 weeks postpartum tarvata jarugutundi anamata right side displacement anetvandi abomas sums lo తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద టర్న్ దట్ రిఫర్స్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాక్డ్ ఎరిత్రోసైట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి క్వశ్చన్ ద టర్మ్ దట్ రిఫర్స్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాక్డ్ ఎరిత్రోసైట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియల్ కౌంట్ హీమోగ్లోబిన్ హెమటోక్రిట్ హీమోపాయిసిస్ సిక్స్త్ ఆప్షన్ సి హెమటోక్రాఫ్ట్ అంటాం హెమటోక్రిట్ తర్వాత సెవెంత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాక్రోజోమ్ ఆఫ్ ద బొవైన్ స్పోమ్ బొవైన్ స్పోమ్ యొక్క యాక్రోజోమ్లో కింద ఇచ్చినటువంటి ఎంజైమ్స్లో ఏ ఎంజైమ్ ఉంటుంది ట్రిప్సినా ఎడినలైట్ సైక్లేజా లేదంటే పిఎల్సినా ఫాస్ఫో లైఫేజ్ సి అంటాం అనమాట ఈ పిఎల్సినే ఫాస్ఫో లైఫేజ్ సి లేదంటే యాక్రోసిన్ దీంట్లో ఏది ఉంటుంది యాక్రోసిన్ అనేటువంటిది 
బొవైన్ యొక్క స్పోమ్ పైన యాక్రోజోమ్గా ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద రుమినెంట్ స్టమక్ రుమినెంట్ స్టమక్లో కింద ఇవ్వబడినటువంటి వాటిల్లో అతి చిన్నదైనటువంటి కంపార్ట్మెంట్ ఏంటి రూమిన్ రెటికులం ఒమాసం ఎబోమాసం దీంట్లో ఏది రెటికులం అనేటువంటిది చిన్న కంపార్ట్మెంట్ అనమాట రూమినెంట్ స్టమక్లో బ్లడ్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ బ్లడ్ మీడియం అగార్ అట్ ఫాలోయింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ బ్లడ్ మీడియం అగార్లో బ్లడ్ అనేది ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అనమాట ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మధ్యలో నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ది ఫైవ్ కార్బన్ షుగర్ కాంపౌండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ద ఫైవ్ కార్బన్ షుగర్ కాంపౌండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో ఉండేటువంటి ఐదు కార్బన్ల షుగర్ కాంపౌండ్ ఏంటి ఎరిత్రోసా డిఆక్సీ రైబోజా లేదంటే రైబోజా లేదా రైబులోసా దీంట్లో ఏది ఉంటుంది డిఆక్సీ రైబోజ్ అనేటువంటిది ఒక ఫైవ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ ఇది డిఎన్ఏలో ఉంటుంది మనకి స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నోన్ యాజ్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ పౌల్ట్రీ ఇస్ నోన్ యాజ్ అంటే పక్షుల గురించి చదివేటువంటి స్టడీ అదేవిధంగా అది పౌల్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ కింద కాకుండా వస్తుంది అనమాట ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిఫికల్ట్గా ఉంటే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి దీన్ని దీన్ని ఏమంటారు పౌల్ట్రీ సైన్స్ అంటారా ఆర్నిథాలజీ అంటారా బర్డ్ సైన్స్ అంటారా లేదా పౌల్ట్రీ ప్రొడక్షనా ఇంట్లో ఆర్నిథాలజీ అంటాం అంటే ఈ రెక్కలు ఉన్నటువంటివి పౌల్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి అంటే కోళ్ళు కాకుండా మిగతా ఏముంటాయి మనకి బర్డ్సే కదా అప్పుడు బర్డ్స్ గురించి చదివే స్టడీ ఏమవుతుంది ఆర్నిథాలజీ అట్లా నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ దీంట్లో ఏది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది ప్లేట్లెట్ యొక్క అగ్రిగేషన్ని యాస్పిరిన్ యూరోకైనేసు త్రాంబాక్సిన్ ఏ టూ తర్వాత స్ట్రెప్టోకైనేస్ ఇంట్లో మనకి యాస్పిరిన్ అనేటువంటిది ప్లేట్లెట్స్ యొక్క అగ్రిగేషన్ని ఇన్హిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది గజ్రాయి గ్యాస్ ఇస్ ద ఫోడర్ గ్యాస్ బిలాంగ్ టు గ్రూప్ గజ్రాయి గ్యాస్ అనేది ఒక ఫోడర్ గ్యాస్ అనమాట అయితే ఇది ఏ గ్రూప్కు సంబంధించింది సీజనల్ గ్రూపా యానిమల్ గ్రూపా పెరీనియల్ గ్రూపా లేదంటే అసలు ఏది కాదా దీంట్లో పెరీనియల్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట ఇది తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద స్పోమ్ ఆఫ్ ఏ సాహివాల్ బుల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ ద స్పోమ్ ఆఫ్ ఏ సాహివాల్ బుల్ సాహివాల్ బుల్ యొక్క క్రోమోజోమ్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే స్పోమ్ సంబంధించినటువంటి ఆస్పెక్ట్లో థర్టీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్టీన్త్ ఆప్షన్ ఏ థర్టీ స్కిమ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఏ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్కిమ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ పౌడర్ ఇస్ ఏ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రెయిన్ సెరలు రఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ ఏ ఇండస్ట్రియల్ స్కిమ్ మిల్క్ పౌడర్ అనేటువంటిది ఒక ఇండస్ట్రియల్ బై ప్రొడక్ట్ అనమాట ఈస్ట్ కోస్ట్ ఫీవర్ ఇన్ క్యాటిల్ ఈస్ కాజుడ్ బై క్యాటిల్లో ఈస్ట్ కోస్ట్ ఫీవర్ అనేటువంటిది దేనివల్ల వస్తుంది తైలేరియా వలన వస్తుందా లేదంటే ట్రిపనసోమనా లేదా బేబీసియా లేదంటే నన్న దీంట్లో క్యాటిల్లో మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ ఫీవర్ అనేటువంటిది తైలేరియా అంటే ఆప్షన్ వన్ దీని నుంచి అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వూండ్ డస్ నాట్ హీల్ ఈస్ నోన్ యాస్ అంటే మానిపోనటువంటి వూండ్ ఏంటి మ్యాగౌట్ వూండ్ అల్సర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వూండ్ కంటామినేటెడ్ వూండ్ దీంట్లో అల్సర్ కింద చెప్తూ ఉంటాం అనమాట మానిపోనటువంటి వూండ్ని సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రాజ్యాంగ సవరణ డెబ్బై మూడోది దేని యొక్క విధానాన్ని బలపరచడానికి చేశారు డైరీ డెవలప్మెంటా కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంటా పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ తర్వాత కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ 
18 is there option C. Next, CFCs are responsible for depletion of. The Dini of the depletion key CFCs and 820 ozone, oxygen, carbon, nitrogen. 19th, Oxar Manavasar can choose option A, ozone. Serum, calcium, and phosphorus concentration in nutritional dystrophies may increase above normal level, decrease above normal level, decrease appreciably, remain within normal range. Option D and matter, remain within normal range. 